పుష్ప టు పుష్ప టు రోజు రోజుకి పెద్ద అవుతూ పోతుందా మామూలు కావట్లేదు టోటల్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ఈజ్ అరౌండ్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ దాంట్లో ఫోర్ ట్వంటీ క్రోర్స్ మాత్రమే ఏంటి ఫోర్ ట్వంటీ క్రోర్స్ మాత్రమే నాన్ థియేట్రికల్స్ డిజిటల్ శాటిలైట్ మ్యూజిక్ కలిపి అంత వచ్చిందంట టెక్నికల్లీ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ రికార్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండర్ బడ్జెట్ ఎంత వరకు నిజమో కదా తెలియదు ఇంకా థియేట్రికల్ అంటే సినిమా హిట్ కావాలంటే వాళ్ళు అమ్మిన రేట్లు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ అంట మన క్వశ్చన్ వెయ్యి క్రోర్స్ వెయ్యి కోట్లు దాటుతుంది ప్రీ రిలీజ్ అని ఏదో క్యాజువల్ చెప్పిన ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ నామినల్ బిజినెస్ మామూలు బిజినెస్ కాదు కేగా బిజినెస్ థౌసండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మామూలు విషయం కాదు పుష్పరాజు ఇట్లా కొక్కుతున్నాడు వాని రూల్ అన్నట్టు ఫీలింగ్ అని పుష్పరాజు గారు రూల్ అన్నట్టుగా అల్లు అర్జున్ గారు కుమ్మేస్తున్నారు అది వేరే విషయం హిందీ లో చచ్చిపోతారు నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఇవన్నీ బానే ఉన్నాయి కాకపోతే నాకు ఆర్ఆర్ఆర్ కున్నప్పుడు కలికి కున్నట్టుగా ఇప్పుడు కూడా నాకు అదే టెన్షన్ కలికి ఆర్ఆర్ఆర్ కి పర్లేదు రా బాబు ఎట్లా అట్లా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనే ఫీలింగ్ లో ఉండే బ్రో ఆరు వందల కోట్ల షేర్ ఆరు వందల నలభై కోట్ల షేర్ రావాలి రా సినిమా హిట్ కావాలంటే అంటే అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్రాస్ కొట్టాలి సినిమా ఏంటి పన్నెండు పదమూడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎందుకంటే హిందీ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది కదా సో హిందీ టాక్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా సీక్వల్ హైప్ ఉంది చాలా పెద్దది ఉంటది కరెక్టే గానీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఏంట్రా షేర్ రావాలి సినిమా అంత హిట్ కావాలంటే ఇంత హిట్ అయినా లైక్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పాసిబుల్ అంటే ఈజీ పాసిబుల్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సినిమా బాగుండదు కండిషన్స్ అప్పుడే నో డౌట్ బట్ ఇది ఏ రేంజ్ లాంగ్ రన్ చూపెట్టాలంటే బాల్ ఉండదు ఎప్పుడు మరిచిపోయిన సినిమా వన్ డే ముందు పోస్ట్ పోన్ చేసారు ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ అయింది ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ నుంచి ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్ కోసం అని అంటే చాలా అట్లీస్ట్ థియేటర్స్ అని తీసుకుంటది కదా ఓపెనింగ్ హ్యాంపర్ అవుతుంది అంటే ఎంత ఫుట్ ఫాల్స్ వచ్చినా అంటే ఉన్న థియేటర్స్ కి చాలా హిందీ లోకల్ కాబట్టి ఒక చంక అయినా పట్టుకెళ్తుంది దాని వల్ల ప్రాబ్లం నేను అనుకున్నా కాకపోతే ఏంటంటే చావా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ ఆల్సో మహారాష్ట్ర ముంబై లేదా పుష్ప కావాలని చెప్పేసి అనేసరికి చావా కూడా లేదా ఇంకోటి రావడ పడుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నారు చావా కూడా ఇప్పుడు వచ్చే ప్రతి ఏరియాలో సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఎక్కడైనా గానీ ప్రతి దగ్గర కూడా కేరళలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ షోస్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ అయితే అంట ప్రతి ఏరియాలో పుష్ప టు హైయెస్ట్ రికార్డ్ కొడదాం అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయ్యి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ ప్లాన్ చేస్తున్నారు సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి మాత్రం వేరే వాళ్ళ ప్లానింగ్ ఉంది దే ఆర్ వెరీ వెరీ సపోర్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మూవీ రియలీ రియలీ ఎక్సైటెడ్ బట్ ఏమంటే ఎవరు రాస్తున్నారు బాయ్ ని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారు అంటారు ఒక సర్టెన్ పాయింట్ తర్వాత ఎంత స్టార్ట్ అప్ ఉన్నా అంటే రెండు వేల కోట్లు అంటే పల్లీలు కాదు పుష్ప ఉంది వాళ్ళు యాక్చువల్లీ హైయెస్ట్ ఓపెనింగ్ టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ షోస్ గానీ ఆడియన్స్ ఫుట్ ఫాల్స్ గానీ అండ్ ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ ఏంటి ఆర్ఆర్ అండ్ దాన్ని బీట్ చేద్దాం చూస్తున్నారు అండ్ చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మామూలు పాసిబిలిటీస్ కాదు విపరీతమైన కేక్ వర్క్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అయితే డే వన్ కొడుతుంది డే టూ కొడుతుంది డే త్రీ కొడుతుంది కానీ ఆ తర్వాత నుంచి కొట్టాల్సింది కంటెంట్ అది కంటెంట్ గానీ ఎక్కితే మీరు అన్న రెండు వేలు కాదు కదా ఇంకో వేయి కలుపుకున్నా తప్పలేదు కాంటెంట్ ఎక్కకపోతే మాత్రం ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవుతా లేదా అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ అది అంతే గానీ డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ మాట్లాడుతుంది నేను ప్రతిసారి చెప్పినట్టుగానే పుష్ప టు ఏ రోజు రిలీజ్ అయినా వేయి కోట్ల బొమ్మ రా నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నా బాధ అది కూడా కాదు సిక్స్ ఫార్టీ క్రోర్స్ అనేది టూ మచ్ ఆ ఇప్పుడు కొట్టదా బ్రేక్ ఇవ్వన్ రాదా అని అట్లాంటి రిస్కీ గ్యాంబుల్ రిస్కీ గ్యాంబుల్ ఎక్స్ ఫార్టీ క్రోర్స్ అనేది డెడ్లీ రిస్కీ నంబర్ వింత అనుకో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది బ్రేక్ ఇవ్వన్ నంబర్ అంటే లైక్ చాలా రిస్కీ నంబర్ అది ఐల్ బి వెరీ ఆనెస్ట్ మ్యాన్ పుష్ప వన్ తెలుగులో అంత బాగా ఆలేదు నైన్టీన్ క్రోర్స్ అయితే లాస్ అయింది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అది వేరే విషయం గానీ స్టాక్ కూడా అంత బాగాలేదు ఇట్స్ అవరేజ్ ఫిల్మ్ వీ హ్యావ్ టు బి ఆనెస్ట్ సెకండ్ పార్టీ కి వెరీ వెరీ ఎక్సైట్మెంట్ ఎంత ఉన్నా గానీ దాని నుంచి వేరే లెవెల్ బిగ్ జంప్ అయినా గానీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మాక్సిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇట్స్ పాసిబుల్ బ్రేక్ రికార్డ్ లో లేపింది భయ్య ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసిన దాని రికార్డ్ అనేది పెట్టుకోదు ఎప్పుడైనా గానీ ఈ బిజినెస్ చేసిన దాన్ని తెచ్చుకున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ బట్ రియలీ ఐమ్ వెరీ రియలీ ఎక్సైటెడ్ దాట్ ప్రభాస్ గారి తర్వాత అల్లు అర్జున్ గారికి వేరే లెవెల్ నేషనల్ వైడ్ అయిపోయింది కుర్చీ పక్కన వేరే లెవెల్ టేక్ ఉంది బ్రో ఐమ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ పుష్ప టు ముఖ్యంగా ఈ సినిమా పుష్ప వన్ చాలా వర
వాళ్ళు లాభాలు కనీసం పెట్టిన డబ్బులు ఎన్కై రావాలన్నా గానీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ షేర్ రావాలి రఫ్లీ పదమూడు వందల కోట్లు మినిమం కొడితే గాని ఆ సినిమాని నమ్ముకొని ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు వెనక్కి వస్తారు ప్రొడ్యూసర్ సేఫ్ హీరో సేఫ్ అంటే వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్ ఏంటో తెలియదు అంటే రిటర్న్ బేసిస్ అని అవి కూడా ఉంటాయి ఆరు వందల యాభై కోట్లకి కొన్ని చోట్ల ఓన్ రిలీజ్ అయింటారు ఇప్పుడు మాక్సిమం హైదరాబాద్ ఓన్ రిలీజ్ అయ్యి దాదాపు తర్వాత అది వార్స్ ఈస్ గుడ్ వార్స్ ఈస్ ఎవరికి ఇచ్చారు ప్రిటెక్టెడ్ సంథింగ్ ఎవరికి ఇచ్చారు సో అలాగ ఉంటది సో వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఉంటది ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనేది నాన్ రిటర్నబుల్ అనుకో సో వాళ్ళు చచ్చినట్టు ఆ సిక్స్ ఫిఫ్టీ రికవర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి వస్తే డబ్బులు లేదు అంటే కొంతమంది ఎలా ఉంటది అంటే ఇప్పుడు కల్కి ఉంది కల్కి మొత్తం రిటర్నబుల్ మొత్తం అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ పెట్టేసేసి ప్రొడ్యూసర్ నేనే రిస్క్ తీసుకుంటాను డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీరేం తీసుకోకండి మీరు ఆడిచ్చినంత ఆడిచ్చుకోండి లాభం వస్తే వీళ్ళు డూ ద షేరింగ్ నష్టం వస్తే ఐ బ్యాలెన్స్ ఇట్టు అని చెప్పారు సో ఎలాంటి కాన్వర్సేషన్ జరిగిందో నో బడి నో సో ప్రొడ్యూసర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మధ్యలో సో సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనేది మనకు కనబడే ఓపెన్ నెంబర్ అదేంటి థియేటర్ కదా సో సిక్స్ ఫిఫ్టీ షేర్ అనేది కొడతాలంటే పదమూడు వందల కోట్లు గ్రాస్ కొడితేనే సినిమా హిట్ అయినట్లు మార్చిలోకి రావాలంటారు రాదనిపిస్తుంది కామెంట్స్ లో చెప్పండి